Okay, so uh, again, uh, good morning everyone and uh, thank you for joining our webinar on for me to share the debt situation in Asia. Raz jeszcze dzień dobry, witam wszystkich na naszym webinarium, na którym będę mogła podzielić się z Państwem moimi przemyśleniami na temat kwestii zadłużenia w Azji. My, uh, I'm May Buenaventura and my organization Asian People's Movement on Debt and Development. We are based here in the Philippines. Nazywam się May Buenaventura, moja organizacja to Azjatycki Ruch Ludowy w sprawie długów i rozwoju i nasza siedziba jest tutaj na Filipinach. Okay, let me start by uh, telling you a brief background of the debt issue uh, in my in my region. Zacznijmy może od tego, że podam państwu krótkie do tego, skąd się wzięły w ogóle długi i jak wygląda sytuacja z nimi w moim regionie świata. So this slide shows uh, shows that. Uh, there was aggressive lending with structural conditionality. Na tym slajdzie widzicie państwo, że mieliśmy do czynienia z bardzo agresywnym udzielaniem kredytów z warunkowaniem strukturalnym. So they often tell us that it is the fault of our own governments that uh, they borrowed so much, but our, the, the, the whole picture is that the loans were pushed upon us very aggressively. Bardzo często wmawiają nam, że jest to naszą własną winą, że nasze rządy pożyczały jak wiele. Natomiast prawda jest taka, że te pożyczki były de facto wpychane nam w niezmiernie agresywny sposób. So even if they knew that uh, our governments are corrupt and uh, undemocratic and politically repressive, uh, Lenders continued to push loans upon uh, developing countries. Nawet jeżeli było doskonale wiadome, że nasze rządy mogły być skorumpowane, niedemokratyczne i wręcz otwarcie represywne, to tak czy inaczej instytucje kredytujące de facto narzucały branie tych pożyczek krajom rozwijającym się. They also knew that it went to uh, projects that. Uh, could harm the environment and indeed destroy the environment and there was also uh, complicity or support by people in government even way up to the president Bardzo często nikt nie miał wątpliwości co do tego że te środki trafiały na projekty które mogły być nie tylko szkodliwe ale wręcz otwarcie mogły niszczyć środowisko naturalne niemniej Odbywały się one dalej przy pomocy bardzo wysoko postawionych urzędników państwowych, nawet tych najwyższych, bardzo często do poziomu prezydenta włącznie. And uh, even more harmful was that uh, the loans came with uh, conditionalities or requirements that required us to open our markets, to open trade, deregulate finance and privatize our enterprises, the, including those that that provided basic services. Jeszcze bardziej niebezpieczne było to, że kredyty te przechodziły z uwarunkowaniami z dopasowania strukturalnego, które zmuszały nas do liberalizacji handlu, otwierania rynku, deregulacji finansów i bardzo często prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, nawet tych, które zapewniały usługi komunalne najbardziej podstawowego poziomu. Okay, so now going to the third slide. Uh, this resulted in uh, very damaging effects for our countries. For example, uh, in terms of export, we became we we began to produce not for ourselves but for the global market. To wszystko doprowadziło do bardzo niepokojących zmian na poziomie naszych krajów, które widzicie Państwo na slajdzie trzecim, na przykład do wzrostu eksportu, ponieważ nagle okazało się, że produkcja państw została ukierunkowana nie na ich własne wewnętrzne potrzeby, a tylko i wyłącznie pod kątem rynku globalnego. It was also based on extracting our natural resources and exploiting our cheap labor. Było to też oparte o nadmierne wykorzystywanie naszych surowców naturalnych oraz wykorzystywanie siłą rzeczy taniej siły roboczej. 
So the trade and current account deficits uh, became bigger, domestic production declined, and uh, a flood of imports came in. So this uh, also harmed the local industries. Deficyt w handlu i deficyt bieżący zaczęły rosnąć, spadała produkcja na rynek wewnętrzny, natomiast kraje były zalewane towarami importowanymi, co jeszcze dalej pogarszało sytuację wewnętrznego przemysłu produkującego. Market flexibility was promoted. Uh, this means that uh, you know uh, workers can be laid off whenever uh, the, the economy contracted and this resulted in greater job insecurity especially for women promowano tak zwaną elastyczność rynku co w zasadzie znaczyło że pracownicy mogli być wyrzucani z pracy kiedy tylko gospodarka zaczęła się kurczyć to było tylko i wyłącznie dało taki efekt że doprowadziło do jeszcze większej niepewności na rynku pracy w szczególności dla kobiet okay so the fourth slide shows that uh uh until today we are still feeling the effects uh for example the workers wages are very low in nepal it's only 73 dollars a month in pakistan uh less than 120 dollars a month and so on and so forth as as the slide shows na czwartym slajdzie widzicie państwo że nasze kraje do dzisiaj cierpią jeszcze z powodu skutków tego kryzysu w tej chwili na przykład e, pracownicy w Nepalu otrzymywali raptem 73 dolary miesięcznie w 2008 roku. W Pakistanie było to niespełna 120 dolarów na 13 rok i tak dalej, i tak dalej. Tak jak widzicie to państwo na slajdzie. And so in 1997 uh, the Asian financial crisis erupted. As, uh, so this also shows that the structural conditionalities did not work. No? W roku 1997 uderzył azjatycki kryzys finansowy. To pokazuje bardzo wyraźnie, że uwarunkowania strukturalne po prostu nie działały. So, for example, in Thailand, uh, the, the, the International Monetary Fund extended a loan that made poverty even worse. No, uh, it was estimated that the poor people number of poor people rose by nearly 40 million in Indonesia, 5 million in Korea and 7 million in Thailand because of the IMF conditionalities. Międzynarodowy fundusz walutowy próbował ratować sytuację, natomiast okazuje się, że doprowadziły ich pożyczki tylko i wyłącznie do dalszego wzrostu ubóstwa z powodu kryzysu w samej Indonezji. Ilość ludzi ubogich wzrosła o 40 milionów w Korei, 5 milionów w Tajlandii, 7. Okay, so today we are one of the regions that is very fast rising in equality. And um, we really see that the accumulation of capital, because uh, the number of billionaires is uh, really fast rising no? in a very short period of time. Dzisiaj jesteśmy z regionów, jednym z regionów o największej nierównowadze w zakresie akumulacji kapitału. Jest to związane również z tym, że ilość milionerów i miliarderów w naszym regionie świata wzrasta najbardziej dynamicznie w najkrótszym możliwym okresie czasu. So, for example, Christine Lagarde of the IMF, the managing director of the IMF, always says, always uh, says that Asia is the driver of global growth, econ global economic growth. But behind this is uh, very sharply rising inequality. Christian Lagarde, dyrektor zarządzający Międzynarodowego Funduszu Walutowego, zawsze twierdzi, że kraje azjatyckie są lokomotywą wzrostu dla całej światowej gospodarki, natomiast za fasadą tego wszystkiego schowana jest ogromna nierówność i nierównowaga społeczna. So an example here is Indonesia, where the four richest men have more wealth than 100 million of their country's poorest people. And the same, the same uh, conditions of inequality also in Thailand, Indonesia and India. 
Przykładem tego jest na przykład Indonezja, gdzie czterech najbogatszych ludzi posiada więcej pieniędzy niż 100 milionów najuboższych obywateli kraju. Kolejnym przykładem takich krajów są na przykład Tajlandia czy też Chiny. Okay, so in more recent times uh, it has been observed that there is growing risk of indebtedness again. Natomiast w niedawnym czasie znowu zauważono rosnące ryzyko pogłębiającego się zadłużenia. But there are changes from before because uh, after the global financial crisis there was a rise in lending to developing countries and at the same time this catered to the demand on countries dependent on export earnings. Oczywiście doszło do pewnych zmian względem sytuacji poprzedniej, ponieważ po globalnym kryzysie finansowym dało się zauważyć zwiększone zainteresowanie dla kredytów kraj rozwijających się oraz również znajdowanie popytu w krajach zależnych od wpływów z eksportu. And another difference from before is uh, the fast rising private sector debt. If uh, before it was public sector and foreign debt, it's now private sector debt that's uh, that's uh, becoming very large. Natomiast w tej chwili mamy też do czynienia z rosnącym zadłużeniem sektora prywatnego. O tyle, o ile wcześniej zadłużony był sektor publiczny i mieliśmy do czynienia z zadłużeniem zagranicznym, to w tej chwili sektor prywatny coraz szybciej i szybciej też zaczyna się zadłużać. So in many Asian countries, it's almost like uh, we're also approaching the situation of several European countries in terms of the debt uh, problem. Uh, but there are also now we notice a different set of lenders as pointed out by a Eurodad study, no? W większości krajów Azji w tej chwili mamy bardzo podobny poziom zadłużenia do produktu krajowego brutto, co w krajach europejskich wysoko rozwiniętych, natomiast mamy do czynienia teraz z zupełnie innym zestawem kredytodawców. So we now have these uh, private creditors offering loans and there are no concerns for development whatsoever. W tej chwili pożyczki oferują prywatni kredytodawcy, którzy w ogóle nie przejmują się kwestiami rozwoju w najmniejszym stopniu. So the problem here is that uh, there's now your, your creditor base is now uh, fragmented, uh, quote unquote, from uh, a study of Eurodad. There's no transparency and accountability. W tej chwili zatem baza kredytodawców jest bardzo mocno rozczłonkowana i zgodnie z badaniami Eurodatu nie ma w niej przejrzystości ani możliwości dochodzenia odpowiedzialności. And because of the, these are private creditors, there are higher interest rates, so the cost of the debt service will be higher and exposure to market risks is much greater. Jako, że są to kredytodawcy prywatni, to siłą rzeczy te kredyty udzielane są na wyższy procent, zatem wyższe też są koszty obsługi długów oraz związane z nimi ryzyka rynkowe. Okay, so just some examples. Uh, Indonesia now has a deficit of at 2% of GDP and its foreign reserves are low in relation to the size of its economy. Kilka przykładów. Indonezja w tej chwili ma obecny deficyt na poziomie 2% produktu krajowego brutto, zaś rezerwy zagraniczne są relatywnie niskie względem wielkości jej gospodarki. So also in Malaysia where the debt stands at 50% of GDP with almost half of its local currency debts owed to foreign investors. Również w Malezji w tej chwili zadłużenie sięga 50% PKB, a niemalże połowa tego zadłużenia w lokalnej walucie jest własnością inwestorów zagranicznych. In my own country, the Philippines, the credit growth is accelerating in the real estate sector and uh, there's massive debt build up. So also in Vietnam, and uh, other countries mentioned here are Singapore, Thailand, and of course China. W moim własnym kraju, to znaczy na Filipinach, mamy w tej chwili do czynienia z wzrostem kredytów płynących do sektora nieruchomości, 
Bardzo podobna sytuacja jest w Wietnamie, Singapurze, Tajlandii, no i oczywiście w Chinach. So the, the, the table in uh, uh, countries, Asian countries that are in different stages of this, uh, the country that is already in debt crisis is Sri Lanka. Tutaj na dole tego slajdu widzicie Państwo tabelkę różnych krajów azjatyckich, które znajdują się na różnych stadiach zadłużenia. Kraj, który już w tej chwili jest w kryzysie zadłużeniowym, to jest Sri Lanka. And uh, other countries also in different stages of risk or crisis are Lao, PDR, in Southeast Asia, and there's Mongolia, Bhutan, Cambodia, Maldives, and Indonesia. Kraje na różnych etapach zagrożenia albo różnych etapach tego długu to jest Ludowa Republika Lao, Mongolia, Bhutan, Kambodża, Maldive oraz Indonezja. So you might have heard of this initiative of China called the Belt and Road Initiative, which aims to, which, which is uh, described as an 8 trillion bilateral financing scheme. Być może słyszeliście Państwo o tak zwanej inicjatywie pasa i drogi chińskie. Jest to system finansowania trójstronnego, wart w tej chwili 8 bilionów dolarów. So this is also one example of how our, our regions are, are linked because uh, the Belt and Road Initiative is uh, largely about transportation and infrastructure linking countries in Europe, Africa and Asia. Jest to jeden z systemów, które mają połączyć poprzez infrastrukturę energetyczną, telekomunikacyjną oraz transportową kraje Europy, Afryki oraz Azji. So for example, Sri Lanka could not pay anymore. So one of its uh, port areas is uh, has practically been given up to China's use for a hundred years. I jednym z przykładów krajów dotkniętych przez tę inicjatywę jest na przykład Sri Lanka, w której jeden z obszarów portowych został praktycznie oddany w tej chwili Chinom w użytkowanie w na sto lat. So Pakistan may also find itself with the same problem because uh, uh, as of uh, recent uh, years around 19 billion is owed to China and billions of loans are are still coming in. Kolejnym z takich krajów jest Pakistan, który w tej chwili znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, jako że ponad 19 miliardów długów są w tej chwili winni Chinom. I coraz to nowe pożyczki na kolejne sumy wciąż spływają. So as we know from our painful experiences in the past, uh, because debt service is prioritized, there is uh, more often than not the budgets for social services are cut no? to pay for loans as a priority. Jak to wiemy z naszego bolesnego doświadczenia, obsługa długów jest przeważnie priorytetem, więc najczęściej, aby uzyskać pieniądze na obsługę tychże, obcina się na przykład wydatki na cele społeczne. So one of the, one of the solutions being offered, because developing countries cannot finance their, their infrastructure, are public-private partnerships. Jednym z rozwiązań proponowanych krajom rozwijającym się, które nie są w stanie finansować swoich własnych inwestycji, są partnerstwa publiczno-prywatne. So it sounds so innocent and harmless because uh, it says they're public-private partnership, but it actually it's actually very dangerous in that it enables the private sector to subsidize borrowings with public money. Brzmi to zupełnie niewinnie, prawda? No, partnerstwo publiczno-prywatne w dodatku, natomiast prawda jest taka, że jest to ogromne zagrożenie, ponieważ pozwala na subsydiowanie pożyczek zagranicznych przy pomocy prywatnych inwestycji. So, uh, another danger is that governments provide state or sovereign guarantees, meaning that even if the projects do not push through, uh, governments will continue to, to pay for 
for the project. Kolejnym niebezpieczną rzeczą w tym projekcie jest to, że przeważnie na te projekty udzielane są gwarancje państwowe, co w zasadzie znaczy, że jeżeli dana inwestycja nawet okaże się nierentowna, to państwo i tak nadal będzie na nią ułożyć. Uh, some of this project, what they call uh, take or pay conditions, meaning that, for example, in electricity, even if there's uh, overproduction, we still have to pay for the the electricity that's uh, that we do not need. W niektórych z tych projektów istnieje tak zwana klauzula bierz albo płać, co w zasadzie znaczy, na przykład w e, przypadku produkcji ele energii elektrycznej, że nawet jeżeli tej energii elektrycznej produkowanej jest za dużo, to i tak musimy za nią zapłacić, nawet jeżeli jej nie wykorzystamy. So among the strongest promoters of PPPs are the European Commission and the member states of the European Union, uh, the international financial institutions such as the World Bank, the IMF, the European Investment Bank, and the European Bank for Reconstruction and Development consultants, national governments, for example. Jednymi z największych adwokatów i promotorów partners publiczno-prywatnych są Komisja Europejska, kraje Unii Europejskiej, razem z nimi Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Warunko Walutowy oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, razem z nimi różnego rodzaju firmy konsultingowe i rządy krajów oraz inni. So some of the studies have already found out that a high proportion of the PPPs rely on, on the, such loans and many of these loans now go to private companies. Niektóre z badań już w tej chwili pokazały, że bardzo duża ilość wszystkich partners publiczno-prywatnych polega na właśnie takich kredytach i wiele z takich kredytów teraz trafia bezpośrednio do firm prywatnych. Uh, a major case, for example, is the one in Mozambique, where there were secret guarantees on two billion dollars of loans from Credit Suisse and Russian banks to finance a PPP project. Jednym z przykładów takich działań jest chociażby Mozambik, gdzie rząd potajemnie udzielił gwarancji dla kredytu na 2 miliardy dolarów, którego udzielił Credit Suisse i rosyjskie banki celem właśnie finansowania projektu PPP. So uh, the loans, they cannot pay for the loans anymore. And this is also maybe about to happen in Malaysia in the box there that shows uh, additional uh, loans of 201.4 billion ringgit, which uh, the total loan is about 251 billion. So the white slice of the pie is about, I think, uh, 20% of, of uh, their debt, which uh, from PPP payments. Te długi są w tej chwili już nieobsługiwalne. Bardzo podobna sytuacja może się niedługo wydarzyć na Malezji, gdzie w tej chwili nowy dług wynosi około 201 miliardów ringgitów, to jest mniej więcej 20% całego długu, który w tej chwili jest, więc bardzo podobnie może iść niedługo się wydarzyć w Malezji, która może po prostu wejść w default. So, uh, my next slides uh, is also perhaps a, a call for Asia-Europe solidarity because of our connectedness and what uh, our can also do to address the debt issues that are happening in Asia. Mój kolejny slajd jest swoistym apelem o solidarność pomiędzy Azją i Europą z powodu naszych wzajemnych powiązań i z powodu tego, co jesteście Państwo w stanie zrobić w sytuacji, w której mamy do czynienia, mamy do czynienia z długami w Azji. So it was a, a very hopeful sign to see the European Parliament's resolution of March 2018 accepting responsibility also in the debt crisis in developing countries. Bardzo dobrym znakiem tutaj była rezolucja Parlamentu Europejskiego z marca 2018 roku, które poniekąd przyjął odpowiedzialność za równowagę zadłużenia i solidarność z krajami rozwijającymi się. It contains also very progressive uh, pro uh, provisions such as recognizing 
the dangers of the crisis brought about by PPPs under the European Union External Investment Plan. Jednym z postanowień tej rezolucji było uznanie niebezpieczeństwa kryzysu zadłużenia w rozwijających się krajach poprzez partnerstwa publiczno-prywatne w ramach planu inwestycji i zewnętrznych Unii Europejskiej. They include an, uh, mechanism called the investor state dispute settlement mechanism where corporations can file cases against governments. Włączono w to również mechanizm tak zwanych pozwów inwestorskich, mechanizm, który pozwala de facto inwestorom występować na drogę prawną przeciwko rządom w przypadku takich projektów. And the resolution also recognizes that there are such things as odious debts contracted by regimes or pa regimes parties to facilitate corruption practices or transactions known by creditors to be illicit and resulting in a substantial burden for the people, particularly those who are most vulnerable. Rezolucja uznaje również, że istnieje coś takiego jak ohydne długi zaciągnięte przez reżimy w celach korupcyjnych, bądź też transakcje, o których kredytodawcy wiedzieli uprzednio, że mogą być nielegalne, a skutkujące poważnymi obciążeniami dla ludzi, którzy są najbardziej w danej sytuacji wrażliwi. So, an important uh, section of the resolution is that it calls on the Commission and members to support developing countries in promoting availability of data on sovereign debt and also social education in this area. Bardzo ważnym elementem rezolucji jest to, że wzywa ona Komisję Europejską oraz kraje członkowskie Unii do wspierania krajów rozwijających się w promowaniu dostępu publicznego do danych na temat zadłużenia publicznego oraz wspierania edukacji społecznej w tym obszarze. Another is passing laws that prevent granting loans to corrupt government to sanction those that knowingly give them loans. Kolejnym elementem jest uchwalenie prawa zapobiegającego udzielaniu pożyczek rządom otwarcie skorumpowanym oraz nakładanie sankcji na, kredy na kredytodawców, którzy świadomie udzielają im takich pożyczek. And very importantly, the framework of human rights is brought in that uh, we must use the perspectives of human rights to assess impacts of debt on, uh, on developing peoples. Bardzo istotnym elementem jest to, że poruszone, jest też, poruszone są też ramy praw człowieka. Otóż to, że powinniśmy używać naszych narzędzi, aby oceniać skutki nadmiernego zadłużenia na rozwój społeczny. Uh, finally, it stresses, uh, in addition to transparency, it also stresses the need for internationally agreed rules to address odious and illegitimate debts and that they should be supported by an independent debt audit and that illegitimate and odious loan should be cancelled. W końcu rezolucja podkreśla kwestię promocji przejrzystości oraz przebie ustalenia międzynarodowo wiążących zasad celem rozwiązania problemu ohydnych i nielegalnych długów, jak również mówi, że restrukturyzacja zadłużenia musi być równolegle wspierana przez niezależny audyt i to, że nielegalne i ochydne długi powinny mieć możliwość bycia umorzonymi. Now, uh, I was really, you know, affected by the European Parliament's resolution because these have been the very demands we have been calling for many years past. Bardzo poruszyła mnie ta re rezolucja Parlamentu Europejskiego, ponieważ de facto jest to wreszcie odpowiedź na apel, który próbowaliśmy bezskutecznie podnosić już od wielu, wielu lat. So, uh, just uh, an aside that, uh, you know, lawyers used to, uh, used to laugh at us uh, about the concept of illegitimate debts, because these are all supposed legal. Oczywiście przez te wszystkie lata prawnicy śmiali nam się w twarz, kiedy próbowaliśmy mówić o nielegalnych długach, no bo dla nich każdy dług był legalny. 
but we pushed the discourse that uh, even if they are legal, they are illegitimate because they are used, debts are used as an instrument of subjugation of the South, and that specific debts are illegitimate because they were contracted fraudulently, without consultation, with the support of corrupt state officials, damaged the environment, and dislocated communities. Natomiast cały czas mówiliśmy o idei tego, że długi te, nawet jeżeli są legalne, to są bezprawne, jako że były zaciągane w sposób korupcyjny, niedemokratyczny, za pośrednictwem skorumpowanych urzędników, bardzo często ze szkodą dla środowiska, czy też przesiedlanej wewnętrznie ludności. So we continue to work to change the terms of the debate to a broader framework that raises the question of illegitimacy of debt. So we look at debt not only in its current, uh, not only in the uh, current situation, but we also look at it historically, structurally, and systemically. W tej chwili prowadzimy też szereg kampanii w krajach południa w zakresie zadłużenia w naszych krajów i cały czas staramy się zmieniać zasady tej debaty, pokazując szersze ramy, podnosząc kwestie nielegalności tych długów w sposób systemiczny, systemiczny oraz historyczny. To znaczy pracujemy nie tylko w zakresie bieżącej sytuacji i tego, na czym stoimy, ale też pokazujemy, jak sytuacja ta rozwijała się z czasem. Uh... Often we, we've, we've heard the IMF say that uh, they don't do structural adjustment conditions anymore, but uh, there is no recognition of the damage that they've done that continues to be felt today. Bardzo często Międzynarodowy Fundusz Walutowy mówi nam, że tak, no oni już nie zajmują się uwarunkowaniami strukturalnymi, ale nadal odmawiają przyznania się do tego, do jak ogromnych strat doprowadzili, które nadal odczuwamy w dniu dzisiejszym. So we need to understand the historical debt wherever we are in the world, in the developing world, and link this to what is happening today. Dlatego też niezależnie od tego, gdzie jesteśmy w krajach rozwijających się, musimy być w stanie zrozumieć historyczną perspektywę uwarunkowania zadłużenia i być w stanie powiązać ją z tym, jaka sytuacja jest na dziś dzień. One of our tools for addressing the debt issue is uh, what we call the debt audit. Jednym z instrumentów, których używamy, aby zająć się kwestią długu, jest co nazwaliśmy audytem zadłużenia. So even though we recognize the issue of debt sustainability, because we cannot, we cannot just uh, change this overnight, uh, this cannot be the only basis for canceling debt. I jakkolwiek uznajemy tak zwany zrównoważony poziom długu, no bo długi nie są problemem, który można rozwiązać po prostu z dnia na dzień, to nie może to być jedyną, czy też główną podstawą umorzenia zadłużenia. The dominant framework of debt sustainability is still based on capacity to pay and there's still the priority is still to pay the, the debt and not the development needs. So what we need is a critical, comprehensive, participatory and tra transparent examination of public debt and contingent liabilities. Oczywiście zupełnie naturalnym i głównym kierunkiem restrukturyzacji długu zawsze będzie docelowe spłacenie tego długu, a nie uznawanie takich czy innych potrzeb rozwojowych danego kraju. Natomiast potrzebujemy też krytycznej, całościowej, szeroko zakrojonej i przejrzystej oceny zadłużenia publicznego, która jest w tej chwili niezmiernie istotnym elementem. So we use the, we've used the debt audit in several countries to establish basis for relevant and far-reaching solutions to structural flaws and what alternative financial system should look like. Użyliśmy zatem audytu długów, aby w kilku krajach stworzyć podstawę pod trafne i szeroko zakrojone rozwiązania odnośnie do problemów i wad strukturalnych oraz tego, jak potencjalnie mogłyby wyglądać nowo tworzone rozwiązania systemiczne. We also use debt audit 
to establish accountability and responsibility and raise public awareness, mobilize public opinion and so on and so forth. Wykorzystaliśmy również audyt długów, ja, aby stworzyć systemy odpowiedzialności i możliwości egzekwowania jej, jak również zwiększyć świadomość społeczną i, o, i poinformować opinię publiczną o ich istnieniu. So the debt audit is uh, of two forms. One is uh, the demand for an official one by the government but we also advocate for an independent citizens uh, commission to look at the, the debt. A zatem proszenie o oficjalny, formalny audyt długów ze strony rządu jest jednym sposobem. Natomiast staramy się też tworzyć ciała publiczne i swoiste komisje obywatelskie, aby badały kwestie zadłużenia. This is also part of our of the principle that uh, in pushing for policy changes it cannot be limited to a few so-called experts but a popular support must be mobilized jest to również bardzo ważnym elementem naszej polityki aby wszelkiego rodzaju zmian i działań nie ograniczać do wąskiego gremium tak zwanych ekspertów ale aby mobilizować do tego jak najszersze zasoby szeroko zakrojonej ludności So uh, our people's organizations, social movements must, and uh, other NGOs and CSOs must be part of formulating the demands, the proposals, and uh, the policy changes that must take place. A zatem nasz ruch ludowy w sprawie długów i rozwoju, organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inni aktorzy na poziomie publicznym muszą być częścią tego procesu, który doprowadzi do zmiany i restrukturyzacji problemu długów. So I'm going to end there and uh, perhaps uh, I can share some more if you have any questions. So I just gave a, a very brief snapshot of how what some of the issues we're facing here. Uh, which of course uh, connects also with the developments in other parts of the world, no? such as Europe. Thank you very much. To była taka krótka migawka w temacie zadłużenia oraz tego, jak kwestia z długami rozwija się w krajach południa oraz jak może to wpłynąć na przykład na Europie. Gdybyście mieli Państwo jeszcze jakiekolwiek pytania, to z wielką chęcią postaram się na wszelkie odpowiedzieć. Dziękuję Wam bardzo, życzę spokojnego wieczoru. Dobrze, nasze pytanie brzmi, jak w praktyce wygląda audyt długu? So, May, we have a question to you. The question is, how does this debt audit look like in practice? What is it? Okay. <clears throat> okay. So, for example, in the Philippines, uh, the, on the citizen so civil society side, We convened the meeting of, uh, you know, leaders, and uh, the le that committee of leaders uh, framed the questions to ask and how how they're going to go about the audit. Na Filipinach, na przykład po stronie społeczeństwa obywatelskiego zwołujemy swoistą konwencję liderów tego społeczeństwa obywatelskiego zbieramy szereg pytań odnośnie do takiego audytu i następnie kierujemy pytanie co do tego w jaki sposób mógł on przebiegać. So from their efforts uh, they focus on I think 20 projects which uh, I'm, so, I'm sorry about the background noise. Um, they focused on about 20 projects where there were some suspicion that uh, the loans were not uh, were not uh, did not go to the as intended no and then these were brought to congress wzięliśmy na przykład na filipinach pod lupę 20 szczególnych projektów gdy były uzasadnione podejrzenia co do tego że fundusze nie trafiły na te cele na które rzekomo miały być przeznaczone i tych 20 projektów następnie przedstawiono kongresowi And on the government side, through 
many years of efforts finally we have in our in our budget a provision to create an official audit on the government side po stronie rządu dzięki naszym wieloletnim wysiłkom w końcu w budżecie znalazła się niewielka zakładka na zorganizowanie takiego właśnie budżetu ze środków państwa. Okay, may we have one more question? What do you think about the role of the International Monetary Fund and the World Bank in the issue of debts? Oh they have been among the principal actors of pushing debts no? so as i showed earlier in the example of several southeast asian countries they push debts and with the debts come very strict requirements that push countries even deeper into debt co się tyczy Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, no to muszę przyznać, że ich rola była tutaj kluczowa w zakresie wepchnięcia krajów w spirale zadłużenia, jako że to one właśnie narzucały bardzo mocną i bardzo mocne pożyczki, z którymi przychodziły uwarunkowania strukturalne, co doprowadziło do tylko i wyłącznie dalszego wpychania krajów rozwijających się na południu w jeszcze większe zadłużenie. So among the most uh, harmful of these uh, loan conditionalities are the privatization of our water services. So water is a is a basic human right, no? It's almost a uh, right to life because without water of course, no, uh, you will be dead in but uh, because of the privatization, the access of uh, those who cannot pay or who cannot afford has been has been reduced. Spośród najgorszych uwarunkowań strukturalnych, jakie mogę tutaj wymienić, była prywatyzacja na przykład przedsiębiorstw komunalnych, szczególnie tych zaopatrujących mieszkańców w wodę. W końcu woda jest absolutnym towarem pierwszej potrzeby dla człowieka. Bez wody człowiek umiera w przeciągu ilu? No, trzech dni bodajże, więc no, dostęp do niej jest niemalże prawem przyrodzonym. Natomiast poprzez wdrożenie tych mechanizmów dostęp do wody pitnej został zredukowany. And this comes from the frame of mind that private sector is better. So uh, in the framework, it's still the private sector as the one that will lead in the growth. And uh, they still, the international financial institutions still discourage um, universal social protection, for example. They want uh, less uh, government support for social services, which they've called entitlements, no? as if these were not basic rights. To się bierze z przekonania, że jakoby sektor prywatny jest lepszy od państwowego czy publicznego. Bierze się to też z tego, że organizacje międzynarodowe chcą jak największego udziału sektora prywatnego w życiu publicznym, chcą, aby to on właśnie zajmował się na przykład usługami komunalnymi, twierdząc, że rzeczy takie jak dostęp do wody czy też do innych usług w zakresie socjalu jest tak naprawdę przywilejem, gdzie tak naprawdę powinniśmy mówić o rzeczach pierwszej potrzeby, o dostępie do podstawowych praw. So I understand that as of now we do not have any further questions. Well, at least I cannot see them on the chat. So everybody welcome to is uh, kindly asked to thank May for our today's webinar. Uh, May, dziękujemy thank bardzo. you very much. Dziękuję wam bardzo. Dobranoc, życzymy wam dobrej nocy. May, thank you very much. Have a good night. Thank you once again. Yes, and I hope uh, the, uh, this will not end here and we can still have webinars like this in the future. Tak, dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że na tym nasza przygoda się nie skończy i że będziemy takie webinaria organizować i jeszcze w przyszłości wielokrotnie. My również, no i cieszę się też, że e, infrastruktura internetowa e, na Filipinach zadziałała. Thank you very much as well. We also hope so and we are very happy that the infra infrastructure of the internet in the Philippines worked so well. <laughs> okay. Yeah. Thank you. Thank you. Dziękujemy.